আজকের এই টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত এখানে কিছু টাকা এবং কিছু হাত একত্রিত মিলিত হয়েছে এই ছবি থেকে আমরা অনুভব করতে পারি যে আজকের টিউটোরিয়াল আমরা কি নিয়ে আলোচনা করব আজকের টিউটোরিয়ালের সাথে এই ছবির কোনো মিল আছে কি না পরবর্তী স্টেপে দেখি আজকের বিষয়ে অংশীদারি কারবার হিসাব তাহলে বোঝা গেল আমাদের ছবির সাথে কিছুটা মিল আছে তাহলে অংশীদারি কারবার হিসাবে অঙ্ক কয়েক প্রকার হয়ে থাকে তার মধ্যে থেকে এখানে আমরা যে অঙ্কটা শিখব তার নাম হলো রিটার্নমেন্ট রিটার্নমেন্ট অর্থ হলো যারা ব্যবসা পরিচালনা করতেন তাদের ভিতর থেকে যে কোনো একজন বা একের অধিক ব্যবসা ছেড়ে চলে গেলে সেটাকে আমরা রিটার্নমেন্ট বলে থাকি অর্থাৎ কোনো কারণে স্বইচ্ছায় বা কোনো পাগল হয়ে গেলে কোনো অংশীদার বা দেউলিয়া হয়ে গেলে অথবা তার অনিহার কারণে ব্যবসা ছেড়ে চলে গেলেই আমরা সেটা রিটায়ারমেন্ট বলে থাকি তা প্রথমে আমাদের জানতে হবে এই অঙ্কে আমাদের কি কি কার্য সম্পাদন করতে হবে দেখি কি কি কার্য সম্পাদন করতে হয় এক নম্বরে ক্যালকুলেশন যদি প্রয়োজন হয় জাবেদা দুই নম্বরে হলো জাবেদা কিছু তথ্য উপাত্তর ভিত্তিতে আমরা জাবেদা তৈরি করব কি কি জাবেদা এই অঙ্কের মধ্যে হতে পারে সেটি আমরা পরবর্তী স্টেপে দেখব তৃতীয় রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট যে সম্পদগুলি থাকে তার পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে সেটার জন্য একটা জাবেদার থেকে আমরা ক্ষতিয়ান করব সেই ক্ষতিয়ানটার নাম হবে রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট এরপরে জাবেদা থেকে আমরা করব পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট তারপরে করব হলো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট যদি প্রয়োজন হয় অর্থাৎ যদি জাবেদার মধ্যে কোনো ক্যাশ লেনদেনের জাবেদা থেকে থাকে তাহলেই আমরা জাবেদা ক্যাশের অ্যাকাউন্ট করব। তারপরে করব ব্যালেন্স শিট এবং ব্যালেন্স শিটের দুই সাইড যদি মিলে যায় তাহলে আমরা বসব আমাদের অঙ্ক হয়েছে এইবার আমাদের একটা অঙ্কের মধ্যে সর্বোচ্চ কি কি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কি কি জাবেদা লিপিবদ্ধ করতে হবে সেটা আমরা এখন শিখব এবং জানব এক যদি অঙ্কের মধ্যে দায় দিকে অর্থাৎ উদ্দীপকের মধ্যে একটা ব্যালেন্স শিট দেওয়া থাকবে সেই ব্যালেন্স শিটে দুইটা পাস একটা দায় পাস একটা হলো সম্পদ পাস যদি দায় পাসে জেনারেল রিজার্ভ নামে কোনো এন্ট্রি থেকে থাকে তাহলে যাবে দেওয়া হবে জেনারেল রিজার্ভ ডেবিট আর অল পার্টনার্স ক্যাপিটাল ক্রেডিট যদি অঙ্কের মধ্যে দায় দিকে ইনকাম স্টেটমেন্ট থাকে তাহলে তার জন্য একটা জাবেদা লিখতে হবে ইনকাম স্টেটমেন্ট ডেবিট আর অল পার্টনার্স ক্যাপিটাল ক্রেডিট এখানে অল পার্টনার বলতে এখানে দুই ধরনের পার্টনার থাকবে একটা হলো এক্সিস্টিং যারা বিদ্যমান ব্যবসা পরিচালনা করবে তারা এক ধরনের পার্টনার তাদেরকে আমরা বলবো এক্সিস্টিং পার্টনার আর যে চলে যাচ্ছে তাকে আমরা বলবো রিটার্নমেন্ট পার্টনার এই দুই ধরনের পার্টনার বা অংশীদার মিলেই হলো অল পার্টনার এখন একটা অংশীদার কারবারে তিনজন যদি অংশীদার হয় মনে করেন যে এখানে তিনজন অংশীদার এ বি এবং সি এর মধ্যে বি যদি চলে যায় তাহলে বি কে বলবো আমরা রিটায়ারমেন্ট পার্টনার এবং এ এবং সি কে বলবো এক্সিস্টিং পার্টনার তো এই ক্ষেত্রে জেনারেল রিজার্ভ এবং ইনকামের স্টেটমেন্টের যাবেদার নিচে যে অল পার্টনার্স লিখেছি এখানে লিখতে হবে কিভাবে জেনারেল রিজার্ভ ডেবিট অল পার্টনারের জায়গা লিখব এস ক্যাপিটাল ক্রেডিট বিস ক্যাপিটাল ক্রেডিট সিস ক্যাপিটাল এই ক্ষেত্রে বোঝা যায় যে রিটায়ার্ড পার্টনারও এখানে ক্রেডিট হবে পরবর্তী যাবে দেয় যদি অঙ্কের মধ্যে সম্পদ দিকে ইনকাম স্টেটমেন্ট থাকে তাহলে যাবে দেওয়া হবে অল পার্টনার্স ক্যাপিটাল ডেবিট এবং ইনকাম স্টেটমেন্ট ক্রেডিট একটু আগে অল পার্টনার্সের বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে এর পরবর্তী যাবে দা যদি গুডউইলকে অঙ্কের মধ্যে পুনর্মূল্যায়ন করতে বলে তাহলে একটা যাবেদা লিখতে হবে সেই ক্ষেত্রে যাবে দেওয়া হবে গুডউইল অ্যাকাউন্ট ডেবিট আর অল পার্টনার্স ক্যাপিটাল ক্রেডিট যদি গুডউইলকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে বলে তাহলে যাবে দেওয়া হবে এই রিমেনিং পার্টনার বা এক্সিস্টিং পার্টনার্স ক্যাপিটাল ডেবিট আর রিটার্নিং রিটার্নিং ক্যাপিটাল পার্টনার্স ক্যাপিটাল ক্রেডিট অর্থাৎ যে চলে যাচ্ছে তার ক্যাপিটাল হবে ক্রেডিট আর যারা থাকতেছে তার ক্যাপিটাল হবে ডেবিট এখানে ভাগ করে দিতে হবে হলো গেনিং রেশিও অর্থাৎ যে যতটুকু গেন করবে একজন অংশীদার চলে গেলে যে অবশিষ্ট অংশীদাররা যতটুকু গেন করবে যে যত অংশ গেন করবে তত অংশ অনুসারে এই অংশ ক্যাপিটালটা ভাগ হবে যদি সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহলে যাবে দেওয়া হবে পার্টিকুলার অ্যাসেট অর্থাৎ যে সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে সেই সম্পদকে ডেবিট করব এবং রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট করব কতটুকু যতটুকু সে বৃদ্ধি পেয়েছে যে কোনো অ্যাসেট যেমন ল্যান্ড ল্যান্ড 
बैलेंस शीटे दवा आसे बीस हजार टका समन्वय बोला आसे एक ने लैंडर बर्तमान मूल्य पौसी हजार टका तले पार्टिकुलर एसेट टो लो की लैंड तले एक ने लग बो लैंड टेक आउन डेबिट एवं रीबेलेशन कैडिट टका हो बे पास हजार जो दी शंपोदर मूल्य राश पाए ता होले जावेदा लेखते हो बे रीबेलेशन एकाउन एर पौरवती जावेदा जो दी कोनो दाय बिद्धि दाय बिद्धि पाए ताहोले जावेदा लिखते होंगे कि रीबेलेशन अकाउंट आर पार्टिकुलर लाइब्रेटी कैडिट एक है ना एक टक अथा शरण रखते होंगे जावेदा मोने रखा मूल सूत्रो मोने रखते होंगे संपद जाते डेबिट अथा ज्योतो प्रकार संपद शब्दियों डेबिट जो दी बिद्धि पाए डेबिट है तो एक पौरवती जावेदा ये टाल लक्ष्य करा जाता है जो दी कोनो दाय राश पाए ताहले जावेदा हो बे पार्टिकुलर लाइबिलिटी डेबिट रीबेलेशन अकाउंट क्रेडिट जो दी री एक पौरवती ते अमरे एक टा रीबेलेशन अकाउंट कर बो अथवा खोतियन कर बो कोठे के जावेदा गुली थे के जे 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 अमरा आगे छोटो क्लासे बा पूर्वे अमरा खोतियन शिक्षिती ये जावेदा थे क्या इखने खोतियन नर्मो तो खोतियन के पोस्टिंग दे बो दवार परे जोग बियो को ले रीबेलेशन अकाउंट जो दी मुनाफा होए ताहले जावेदा हो बे रीबेलेशन अकाउंट डेबिट और ऑल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट ऑल पार्टनर्स बोलते आमी बुझाच्छी � उभय के ही जो दी रिवेलेशन अकाउंट एक होती है ताहले जावे दावे ऑल पार्टनर्स कैपिटल डेबिट रिवेलेशन अकाउंट कैडिट जो दी कोन अंशिता नगोट्टा का उत्तोलन करे अथवा व्यवस्था थे के नगोट्टा का निये जाए ताहले जावे दावे पार्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट आर कैश कैडिट जो दी कोन अंशिता न जो दी अवसर ग्रहण करी उम्मीदारे टका रीन ही शबे रखे दा आहाय ताहोले जावे दा होबे पार्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट अथवा जे पार्टनर्स सोले जाच्छे ताके अम्रा बोली पार्टिकुलर पार्टनर बार रिटर्नमेंट पार्टनर पार्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और लोन अकाउंट कैडिट तो अबे एक ने उल्लेख थाके जे जो दी ऑनकर मुद्दे रीन ही शबे रखे देते हैं बाला है ताहोले जाबेदा एडिया दीते होंगे जो दी नगोट्टा का पुरिशोत कुत्ते है ताहोले अब आर आला� ওই টাকাটা ঋণ হিসাবে রাখব এবং এই জাবেতাটা তখন লিপিবদ্ধ করব যদি অবসর গ্রহণকারী অংশীদারের টাকা নগদে পরিশোধ করতে হয় তাহলে জাবেদা হবে ওই পার্টিকুলার পার্টনার্স ক্যাপিটাল ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট এই ছিল আমাদের জাবেদাগুলি এই জাবেদাগুলি হলেই আমরা অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারবো তো ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ আজকে এই টিউটোরিয়ালে সময় দেওয়ার জন্য যদি এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে কোনো কেউই উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি দেখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে আবারো ধন্যবাদ শীতের শুভেচ্ছা খোদা